ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓണം വരികയല്ലേ നമുക്കൊരു പൂക്കളം തീർത്താലോ ടെക്സ് പെയിൻ്റിൽ മനോഹരമായ ഒരു അത്തപ്പൂക്കളം ഒരുക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ടെക്സ് പെയിൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഈ വോളിയം മ്യൂട്ടാക്കി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ് പെയിൻറ്റ് ടെക്സ് പെയിൻറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വഴിയും എഡ്യൂക്കേഷൻ കിഡ്സ് വഴിയും ടെക്സ് പെയിൻറ്റിൽ കയറാം ടെക്സ് പെയിൻറ്റ് ടെക്സ് പെയിൻറ്റ് എടുത്തു ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാംസ് എന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പൂക്കളം ഒരുക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാംസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ രണ്ട് ആരോ കണ്ടല്ലോ ഈ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റാംസ് എല്ലാം കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ അതാ കുറച്ച് ചിത്ര പൂക്കളുടെ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ധാരാളം പൂക്കളുടെ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് ഈ സ്റ്റാംസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടാവുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സ്റ്റാംസിൽ എങ്ങനെയാണ് ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്ന് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഇവിടെ മുകളിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ കയറി നോക്കി എങ്ങനെ സ്റ്റാംസ് ഈ സ്റ്റാംസിനകത്ത് ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂക്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം കുറച്ച് പൂക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു പൂവാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഈ മോണിറ്ററിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുമ്പോൾ ആ പൂവിൻ്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതാക്കി കൊടുക്കാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ താര കൊണ്ടുവന്ന് ചെറുതാക്കി ഇത് തീരെ ചെറുതായി പോയി ഇത്തിരി കൂടെ വലുതാക്കാം വലുതാക്കി അത്തപ്പൂക്കളത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ വെച്ചു ഇനി ആ പൂവിന് ചുറ്റും ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ പൂവെടുക്കുക അതിൻ്റെ വലിപ്പം കുറച്ചു കൂടി ഒന്ന് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാം ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളെ മത്സരമാക്കി ക്ലാസ്സുകളിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണല്ലോ ഇനി അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും പുതിയൊരു പൂ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാം ഓ എല്ലാം ഒരേ കളർ പൂവായിപ്പോയി ഇത് വേണ്ട എന്നെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഇസഡ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ ചെയ്ത വർക്ക് ഡിലീറ്റാവുന്നതാണ് നമുക്ക് വേറൊരു പൂവ് കൊണ്ടുവരാം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു വ്യത്യസ്തമായ പൂവ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാം ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ കൊടുത്താലോ ഡിജിറ്റൽ അത്തപ്പൂക്കള മത്സരം എന്നാക്കി കൊടുത്താലോ കുട്ടികൾക്ക് മോസ് പോയിൻ്റെ പ്രാക്ടീസും സൂക്ഷ്മതയും കലാബോധവും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമായിരിക്കില്ലേ ഇത് ഞാനിവിടെ ചെയ്തതിനേക്കാൾ മനോഹരമായ അത്തപ്പൂക്കളം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും കുട്ടികൾ ഇതിനേക്കാളും മനോഹരമായിട്ട് അത്തപ്പൂക്കളം ഉണ്ടാക്കും തീർച്ചയാണ്
ഇവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും ഷേപ്പ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലും താഴെയുമായിട്ട് ധാരാളം ഷേപ്പുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അത്തപ്പൂക്കള ഡിസൈൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിനകത്ത് പൂക്കൾ സൂക്ഷ്മമായി കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു പൂവും കൂടി കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയ ഈ അത്തപ്പൂക്കളത്തിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം സേവ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സേവ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സേവ് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ സേവ് ചെയ്ത ഫയൽ ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളെല്ലാം സേവായി കിടക്കുന്നത് കാണാം നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സേവായ ചിത്രം എങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങേണ്ടതുണ്ട് കിറ്റ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ടെക്സ് പ്രിൻ്റിൽ നിന്നും പുറത്ത് കിടക്കുക ഇനി സേവായ ചിത്രം എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്നറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഹോമിനകത്ത് ഇവിടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മീൻ മെന്യൂ ബാർ മെന്യൂ ബാറിലെ ഷോ ഹിഡൻ ഫയൽസ് എനേബിൾ ആക്കുക അവിടെ ഡോട്ട് ടെക്സ് പെയിൻ്റ് എന്നൊരു ഫോൾഡർ കാണാം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ടെക്സ് പെയിൻ്റിൽ അവിടെ സേവ് ചെയ്തതെല്ലാം ഇവിടെ ഈ ഫോൾഡറിനകത്താണ് സേവായി കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും നമ്മുടെ അത്തപ്പൂക്കളത്തിൻ്റെ പിക്ചർ പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിൽ കിടക്കുന്ന പിക്ചർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഡെസ്ക് ടോപ്പിലോ ഡോക്യുമെൻറ്റിലോ എവിടെയെങ്കിലും പ്രിൻറ്റ് ഫയൽ കൊടുത്ത് പാത്ത് ഫയലിൻ്റെ പാത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക സെലക്റ്റ് കൊടുക്കുക 